ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் வந்து சப் டோட்டல்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குங்க அதை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் சப் டோட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் சப் டோட்டல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது அது எப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் டோட்டல் போட போகிறோம் டோட்டல் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் சொல்லி போட்டுருவீங்க அதே மெத்தடில் போட்டு சப் டோட்டலில் ஒரு மெத்தடிலையும் போடலாம் எப்படி போடலாம்னா இப்போ இந்த இடத்துல கரிசரை வச்சுங்க இந்த இடத்துல கரிசரை வச்சுங்க கரிசரை வச்சுக்கிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துங்க எப்போதும் ஃபார்முலா அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் ஒரு மார்க் ஷீட்டுக்கு ஒரு டோட்டல் போட போகிறேன் டோட்டல் போகிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்னுடைய வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இது சப் டோட்டல்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதை வச்சு எப்படி போடுறது பார்ப்போம் இப்போ ஈக்குவல் டு சப் டோட்டல்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருங்க இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது சப் டோ சப்னு அடித்தா வந்துடும் கீழே ஓடுது பாருங்கள் டோட்டல்னு ஓடுவோம் அது டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஈக்குவல் டு சப் டோட்டல் இங்கே என்ன சொல்லுது பாருங்கள் இதில் ஆவரேஜ் பண்ணுறீங்களா இல்லை கவுண்ட் பண்ணுறீங்களா கவுண்ட் ஏ பண்ணுறீங்களா மேக்ஸு மினிமைஸு ப்ரொடக்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஏகப்பட்டது வந்துருக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சம் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்பர் ஒம்பது சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டோம் சப் டோட்டல்னு கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்பர் ஒம்பதை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்குன்னு சம்மு அங்கே தான் சம்முன்றது சம்முன்னா டோட்டல் பண்ணுறது இந்த சம்மை வந்து ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்க டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் கொடுத்துட்டு கமா கொடுத்துட்டு அடுத்தது ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ரெஃபரன்ஸ் என்னென்னா இந்த இருக்க பாருங்கள் அதை அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிங்க எத்தனை டேட்டாவோ அத்தனை டேட்டாவும் செலெக்ஷன் பண்ணிங்க மோசை வச்சு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி எழுத்திங்கன்னா போதும் இந்த இந்த இதை அப்படியே மோசை வச்சு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி எழுத்து ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் அப்படியே ப்ராக்கெட்டை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினிங்கன்னா டோட்டல் வந்துடும் வந்துருச்சிங்களா இது அப்படியே இந்த டாட் இருக்குது பாருங்கள் கீழே ஒரு டாட் இந்த டாட் அப்படி கிளிக் பண்ணி எழுத்திங்கன்னா அப்படியே எல்லாத்துக்கும் சப் டோட்டல் வந்துடும் புரியுதுங்களா இப்படி ஈஸியாக இருக்காது அது சம்மு தான் ரொம்ப ஈஸி அதோட இந்த கமெண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஈக்குவல் டு சப் டோட்டல் அதில் போய் நம்பர் ஒம்பது அதாவது சம் பண்ணுறதுக்கு நம்பர் ஒம்பது கொடுத்துட்டு ஏரியாவை நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இந்த மாதிரி செலெக்ஷனும் பண்ணிக்க வேண்டியதான் செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினிங்கன்னா டோட்டல் வந்துடும் இந்த இந்த கருப்பாக ஒரு டாட் ஒன்று இருக்கு பாருங்கள் அதாவது இந்த டாட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டாட் அப்படி ஜஸ்ட் அப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இழுத்திங்கன்னா அடுத்ததுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டுக்கலாம் இப்போ அதே மெத்தடில் இங்கே ஆவரேஜை பாருங்கள் ஆவரேஜில் வச்சுன்னா இ ஈக்குவல் டு சப் டோட்டல் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிங்க அதில் என்ன அது பார்த்து சப் டோட்டலில் இப்போ வந்து ஆவரேஜ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்பர் ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கணும் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க ஒன்று சூஸ் ஆகிடுச்சு கமா கொடுத்துட்டு அடுத்து ரெஃபரன்ஸ் செல் என்ன அதாவது இங்கே எடுத்து இந்த பாருங்கள் அதாவது தமிழ் மார்க்லேருந்து பிளாக் பண்ணிட்டு வாங்க அதுலேருந்து இப்படி பிளாக் பண்ணிட்டு வாங்க இது வரைக்கும் வேணும் கம்ப்யூட்டர் வரைக்கும் பிளாக் பண்ணிவிட்டு நேராக இங்கே வந்துடுங்க இங்கே வந்துட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினிங்கன்னா என்ன வந்துடும் ஆவரேஜ் வந்துடும் இது அப்படி இந்த டாட்டில் வச்சு ட்ராக் பண்ணி ஜஸ்ட் இழுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சிடும் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வந்து ஆவரேஜும் ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டுரும் இது சப் டோட்டலுங்கிற ஒரு ஆப்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வச்சு இந்த ரெண்டு இதையுமே செய்யலாம் டோட்டல் ஆவரேஜும் பண்ணலாம் வேறு வேறு கால்குலேஷன் ஏகப்பட்டது இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ கிளிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணு